makakabuo ng bonsai kahit pa araw-araw akong gagawa ng perspective or sketch ng mga bonsai material ko for the next two months. Pero kung araw-araw kong gagawin to, matutulungan ito ako na i-develop yung disiplina sa aking sarili. And bonsai is disiplina. Good day guys and welcome back sa Basic Bonsai Vlog. It is day 16. May perspective tayo, may material tayo. Pag-uusapan natin kung anong gagawin natin dito base sa ating perspective na nagawa. This week, uh, prem na microphilia yung ating pag-uusapan, mga abgaw. I think ang gagamitin ko lang is abgaw Taiwan and abgaw dagat. May mga abgaw dagat ako doon. No? Uh, kasi magkaiba yung dahon nila later on. And excited ako na mapakita yung difference nila. But anyway... Dito tayo sa ating cascading na material and dito tayo sa perspective natin, pag-uusapan natin silang dalawa. Okay, so ito yung ating bonsai material na Agaw Taiwan. It's grown from cuttings. Nakikita niyo dito, may putol dito. Medyo malaking cuttings ang itinanim dito at uh, dinesign, no? tin rain na maging cascading. No? Originally, kung titignan niyo, kung cuttings yan ganyan yung tayo niyan, no? dito yung sugat. And then may dalawang nodes dito sa gilid, tumubo yung sanga. And what I did is, winire ko ito pababa, and itong isa, pinatubo, and then pinutulputulan lang. No? Nung tumanda na yung puno, tinubuan na yung mga sanga dito sa gilid. Okay? And of course, dito rin sa taas banda. Now, ito yung pag-uusapan natin at i-discuss natin siya. Ito yung ating perspective. It is a cascading uh, full cascade na abgaw ang gagawin natin dito but hindi typical na abgaw yung gagawin na cascade ang gagawin natin dito uh, because usually we only use at least three branches isa sa taas kung manggagaling yung saan manggagaling ang apex isa sa gitna no the middle branch at kung saan tayo kukuha ng back branch and then isa sa baba but this time medyo marami medyo apat yung gagawin natin ano uh, we have itong sanga dito na pwedeng kunan ng apex and then we have Itong sanga na to, nakukuna natin ng back branch And then we have this small sanga here Na hihilain natin papunta dito At gagawa natin ng uh, set of branches And of course, we have the lowest branch here Which kung titingnan mo, hindi pa baba diretsyo Kundi pa akyat, no? Pa ganyan siya, okay? So let's discuss this plan Okay, so kung titingnan natin sa perspective Itong halaman natin na ito, no? Let's start with the apex, no? Kung saan kukuha tayo ng apex if this is the trunk of the tree, you know, uh, ito yung siya sa perspective, yung magiging apex na is ito. No? Ito siya, papunta dito sa taas. Of course, uh, para magkaroon ng balance and symmetry, uh, we, a symmetry, no? and then uh, uh, para buo yung puno, we will develop set of branches dito sa ulo niya. No? Yun lang kasi sa sketch or sa perspective na ginagawa natin, hindi natin kayang gumawa ng 3D, no? 3-dimensional, 2-dimensional lang talaga kaya natin. And so, hindi natin makikita yung sanga sa likod. No? But, this is just a representation kung ano yung magiging sura niya later and it will serve as a guide sa atin habang tinitrain natin yung ating material. So, ito yung ulo niya. No? If you look at sa tanim, may dalawang sanga dito at dito tayo magdi-develop ng mga set of branches na bubuo at gagawing apex or magiging apex. Makikita natin yan dito sa perspective. At kung titignan nyo sa perspective, uh, although konti lang yung sanga na ginamit na initial, magkakaroon ng maraming set of branches because magdi-develop tayo ng generation of branches galing sa mga sanga na gagamitin natin. No? So, yan yung sinasabi na kahit maliit ka lang na sanga magsimula, Later on, if you follow yung, usually we follow the one two rule, isang sanga, dalawang sanga yung patutubuin, and from that dalawang sanga, magpapatubo ka ulit ng dalawang sanga sa bawat sanga, and so dadami at dadami yung sanga, no? and eventually magkakaroon ng ramification. So makikita natin yan sa perspective na kahit sa isang sanga lang siya nagsimula, no? kung mabubuo siya, titrain mo yung mga sanga niya, dadami at dadami, at talalago at kakapal yung set of branches niya. No? So, dito yan siya sa ating material, makikita sa taas. Okay? Now, punta tayo dito sa likod. Itong isang branch na to sa ating tanim, sa likod siya banda nakalagay. Okay? So, kung hihikot natin dyan, makikita nyo, yan siya. Dito yung direction niya pa punta sa likod. Um, I, will, I will try to develop and grow this branch na medyo palakihin ko pa siya konti, ano? Okay, para ma at least makita natin yung uh, 
proportion and balance sa tanim. But, hindi ko siya gagawing, uh, gagawin ko siyang back branch and at the same time, uh, yung pag-arrange ng branches niya is, hindi masyadong mahaba, no? back branch siya, dito na side. No? Hindi siya i-extend doon banda. No? Dito lang siya banda makikita, hanggang dito lang siya. No? And of course, yung back branch niya, yun yung mas magiging dominant. Yung, yung sanga na papunta doon talaga sa likod. Okay? So makikita nyo sa perspective, no, medyo maliit lang siya. No? Nasa nga, hindi siya masyadong extended. Okay? Kasi kung titingnan natin uh, sa tanim, nasa likod kasi siya. No? So we, we try to draw it dito sa sketch natin o sa perspective natin na medyo maliit siya because we want to show na nasa likod na parte siya ng Uh, halaman. Okay? So, makikita mo yun dyan. But we will develop set of branches na magkaroon din siya ng sanga dito sa harap banda. Okay? Yun lang, no? Limited tayo sa skill natin sa paggawa ng perspective. And then we have the branch dito. Itong maliit. Uh, I-de-develop ko to. Palalakihin ko rin at least pencil size. No? Uh, we can call this a pocket branch. No? Uh, but what I will do with this branch is ibibend ko yan dito papunta. No? Bipend ko yan dito papunta And yung position niya will be dito sa uh, Parte na to Of course, i-extend natin konti sa harap Para hindi siya matabunan ng ulo natin dito no? So most likely mga dito yan siya na area Okay? So i-extend natin yan siya sa harap And then of course may mga sarangay din yan siya na papunta doon sa right Kasi we try to train the branches na Lalo na kung sa cascading We want to train the branches na nasa lowest part Na nag extend palabas No, na kung titingnan mo siya sa taas, hindi siya matatabunan nitong mga set of branches dito sa apex na part. Kasi that will not look natural, no? Kasi the tendency is pag in nature, yung mga sanga na nasa taas at may sanga na mayroon sa baba na hindi natatamaan ng init ng araw dahil nga may sanga sa taas, usually what happens is namamatay yung sa baba na sanga. And so, what we will do with this is i-train natin siya although papunta dito sa harap and magti-train tayo ng sanga papunta doon na side. We will try to make sure na hindi siya matatabunan ng ulo natin dito. Okay? So magiging wide itong material natin na to, itong bonsai natin na to, no? So that is for the branch here. And again, kung titingnan natin sa perspective, dito yan siya. Actually, we will try na <clears throat> kasi yung material natin hindi na siya nagsisim hindi na siya kahit sura ng cuttings, ano? So we will try to develop na parang yamadori talaga siya, no? And then lalagyan natin ng sanga na mag-obstruct dito sa uh, main line ng puno ano ito no and lalagyan natin ng sanga dito sa harap no gamit itong sanga na to and that you will see dito sa perspective na may mga branches dito na side na tinatabunan yung uh, puno na to no itong pababa itong main uh, trunk nito ng ating puno okay so yan siya sa perspective and of course dito sa material makikita natin na dito yan siya Okay? And lastly, we have the lowest branch. Dito sa material natin, makikita natin pag pababa ng puno, medyo tumaas siya. No? Uh, we try to imagine na nasa cliff to na tahoy. And of course, hindi naman uh, the tendency of the plant is kung nasa cliff siya, uh, hihilain siya ng gravity pababa. No? Hihilain siya ng gravity pababa. But until siguro to the point na hindi na siya natatabunan ng kung anumang object or dahon na nasa taas and then the tendency of the plant again will grow up no pero limited lang kasi mabigat no so hindi rin siya pwedeng aangat karon kasi matatanggal yung puno no so what we will do with this uh, dito sa ating material makikita niyo sa perspective gagamitin natin ito no itong sanga na to dito sa material ano itong sanga na to gagamitin na natin yan siya at didevelop tayo ng mga sanga na pataas konti no? pataas at pa, papunta dito sa harap ano? para hindi matabunan sa apex so didevelop tayo ng sanga pataas and then bibend natin pababa ulit no? and then we will try to develop set of branches na mag spread dito na area no? okay? so if, if side view okay? try natin sa side view eto, etong mga sanga dito, aabot yan dito. Okay? Kasi yung sanga natin dito sa ulo, no, matatabunan niya hanggang dito na puno. Okay? So technically, kung mainit ng araw, lahat ng sanga dito sa baba, uh, hindi tutubo kasi wala ng sunlight na magpe-penetrate. No? But, kung iti-train natin siya, including itong maliit na sanga dito, 
Iti-train na, natin siya, i-bend natin siya dito na move, mag-move forward siya. No? Mag-move forward siya dito. Aabante siya. So that kahit may mga sanga dito, lalabas siya kasi naiinitan siya ng araw. Okay? So magagawa natin yan through wiring of course. And we will do that dito sa channel na to yung pag-update. No? Okay. So again, titingnan natin ulit sa perspective natin. Makikita natin ito yung magiging apex natin. Ito yung sanga na magsiserve as a back branch. No? And then we have another branch dito, itong maliit, na hihilain natin sa harap. No? Just to make it natural sa halaman. Ano? Okay? And then, ito yung pinaka-lowest na sanga natin. No? Nandito. Dito tayo magdi-develop ng lowest branch ng ating uh, full cascade na bonsai material na abgaw. Ito yun siya. Okay? So, ito sa material. Ito yung apex. Ito yung back branch. Ito yung sanga na pupunta dito sa harap. And this will be the lowest branch. Okay? So, nakalagay siya sa maliit na paso at naka-extend. Uh, but iriripat at iririposition ko siya uh, para sa training na gagawin natin sa kanya uh, starting January. Okay? Pinakita lang natin yung perspective niya. Okay, so salamat sa panonood. Uh, remember, malaki man o malit yung ginagawa natin para sa bonsai. Just enjoy your bonsai journey one bonsai at a time. Salamat.